നമസ്കാരം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് മഹാമാരി അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാപനം മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഒരു സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടായെന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശങ്ക നേടിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ശരിവെക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് കാര്യം ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന് ഓരോ ദിവസവും രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ്റെ ആ ഒരു പദ്ധതി പ്രകാരം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിമാനങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നിരവധി പേരാണ് ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ പലർക്കും രോഗം പോസിറ്റീവായി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തൃശ്ശൂർ കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സമൂഹ വ്യാപനം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് പല തലത്തിൽ പല തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളും ഇപ്പോൾ അതീവ ഗുരുതര സ്പോട്ടുകളായി ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തും ഇന്നലെ മുതൽ ഈ ഒരു ഭീതി നിരീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സമൂഹ വ്യാപനമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പൊതുവെ അധികാരികൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും രഹസ്യമായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ വീണ്ടും കടുപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന തിരുവല്ലം ഭാഗങ്ങളിൽ രാവിലെ അതിശക്തമായ പോലീസ് ചെക്കിങ്ങാണ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ മാസ്ക് ധരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്ക് കൃത്യമായ ശിക്ഷാ നടപടികൾ കടുപ്പിക്കുകയാണ് അത് മാസ്ക് ധരിക്കാതെ സ്വന്തം വീടിന് മുറ്റത്ത് നിന്നാൽ പോലും ഇപ്പോൾ പിഴ ഈടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ ഇളവുകൾ ഒരു വശത്ത് വരുത്തുമ്പോഴും മറുവശത്ത് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ ഇളവുകളിൽ ഇനി കൂടുതലൊന്നും നൽകണ്ട എന്ന മന്ത്രിസഭാതലത്തിൽ തന്നെ തീരുമാനമുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഈ രോഗവ്യാപനത്തിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ തന്നെയാണ് കാരണം മൂന്നക്ക സംഖ്യ വരെ എത്തി എന്നിട്ട് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഓരോ ദിവസവും പുറത്തു വരുന്നത് എന്തു തന്നെ ആയാലും ഇപ്പോൾ ഈ കണക്കുകളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ ഒരു രോഗവ്യാപന സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രോഗവ്യാപനം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളായ കാട്ടാക്കട പാപ്പനങ്കോട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ അത് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അവിടെയുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോകൾ അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചു പൂട്ടുകയുണ്ടായി ഇവിടെ നിന്നും ഇപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല അതുപോലെ കാട്ടാക്കട ഭാഗത്ത് ഒരു ആശാ വർക്കർക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയ്ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ചും ഏറെ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം ഇവർ അവരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ ഒട്ടനവധി വീടുകളിൽ ഭവനങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ ഒരു സമ്പർക്ക പട്ടിക ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു അലർട്ട് മെസ്സേജ് ഇപ്പോൾ നൽകിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയവർ ഇപ്പോൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നേരത്തെ സർക്കാർ ഇവരെ പ്രത്യേക ക്വാറൻറ്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് പാർപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരെയും തന്നെ അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആ പ്രദേശത്ത് ഒരു പ്രത്യേക അലർട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ വീടിനോട് അയൽപക്കമുള്ള വീടുകൾ അതിന് ചുറ്റോട് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുമൊക്കെ കൃത്യമായ മെസ്സേജുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പരക്കെ രോഗവ്യാപനം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ അധികാരികൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഈയൊരു നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇതിലുണ്ടാകുന്ന കടുപ്പിക്കലുകളുമൊക്കെ നമുക്ക് നൽകുന്ന സൂചന എവിടെയൊക്കെയോ ഏതൊക്കെയോ ഭാഗങ്ങളിൽ രോഗവ്യാപനം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സൂചനകൾ തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും പറഞ്ഞത് കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ പോലുള്ള കർശന കടുത്ത നിയമങ്ങളൊന്നും നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരവർ തന്നെയാണ് അവരവരുടെ സുരക്ഷ ഒരുക്കേണ്ടത് ഈ അവസരത്തിൽ തത്വമയി ന്യൂസ് പ്രേക്ഷകരോടും പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാര്യം അവരവർ അവരവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കോവിഡ് നമ്മുടെ കോവിഡ് മഹാമാരി നമ്മെ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല അത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലുമൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ